。这是我韩夏国本次任务的最高指挥，也是韩夏国军方第一强者，贾谊司令。有资料讲到，他在大涅盘时期，几乎以一己之力拯救韩夏千万民众。时至今日，他依然是韩夏国的镇山神。贾司令，嗯，罗少将，情况特殊，寒暄就免了，随我来。出手兽被红重伤后，就一直蛰伏于地底三千五百米处，陷入沉睡，直到刚才，他的生物能量波动超出安全阈值，已然苏醒。这就是触手兽。嗯，他随时有可能进入活跃状态。我们正在用检测仪预测他接下来的行动，并评估击杀的可行方案。总指挥，触手兽正快速向上移动，预计于五分钟后来到湖泊水面位置。还要上岸，于是朝最危险的方向发展了。目前的警戒级别是多少？根据距离、心率、能量波动程度测算，警戒级别即将来到一级。有多严重？一级警戒对应一级受潮。没想到他一头怪兽就能做到这个地步。按照这个趋势，数值还会攀升至灾难级，甚至灾蛰之上。灾难级是王级怪兽参与受潮时才会发生，而这次是兽王。一旦他发出声波信号，全大陆的怪兽都会响应。倒是整个驻扎基地，哪怕精英汇聚，都会面临重大人员损失。老威，加紧在湖岸架设激光炮，务必在五分钟内装填完毕。是。激光炮是控制战损比的最佳武器，必须尽快架设完毕，否则就只能靠我们拿命去拼了。出手时速度加快，会比先前预计时间更早来到水面。走。嗯抓紧时间安装调试二号炮。是。知道激光炮是我们的王牌，想一口气处理掉。喊我干什么？先确保基地安全。要上吗？先看其他元老会不会出手。
。雷神元老，馆主他还在闭关吗？不知道，我只知道再这样下去，触手兽就会把基地拆了。我要替红哥收拾灭处。云腾，我有三成把握击杀他，就算杀不死，也能压制他。岸上，就由你来阻止。兽皇那里了。无法探测红的生命体征，我们武馆同步过来的检测仪画面也没有显示。怎么会？